提到魏宁辉，想必很多拳迷首先想到的都是一个词：催泪爆肝。在昆仑决赛场，魏宁辉曾多次利用自己的催泪重拳 KO 对手获胜，因此也获得了“催泪专家”的称号。魏宁辉在所处级别中身高臂展并不突出，然而他的拳法却兼有准度和重度。他势大力沉的怪力低扫更是著名。在六十五公斤上下级别中，魏宁辉在中国拳手中完全可以称得上是超级重炮手。在昆仑决一的比赛时，魏宁辉碰上波球侄子苏信。为了捧红这个侄子，波球可是煞费苦心，先是选择了规则开放昆仑决，因为这样对泰拳王更有利。其次，比赛又是在泰国打，在自家门口的便利有多少，大家也是懂的。比赛一开始，魏宁辉就一脚将苏信砍倒在地，足以看出他的低扫力度有多大。魏宁辉不偏科，不仅腿法强劲，拳法同样狠辣。因此，他两拳加一脚的紧密进攻打得苏信完全没有招架之力，并且魏宁辉能灵活躲开苏信的重拳，而苏信却一次次被魏宁辉砍倒。他比这个苏尿矮一些啊，苏信身高一米七零，而魏宁辉一米六八嘛，大家看起来更粗壮一点。对，他力量大。魏宁辉其实也有很多泰拳很好的一些成绩，所以他是完全可以跟泰拳选手对抗的。所以就前面刚开局的前三板斧，现在实际说自己心上问题会是我今天这个非常轻松赢你，刚刚那个靠一种低扫啊，两次把对方都扫倒。今天这个问题会打得非常的自信，非常自信，这场比赛，因为这个纯态式的比赛嘛，可以利用一些再摔动作啊。现在打的苏信没有，只有招架之功，无还手之力。现在是，而且他用两次泰拳的这个低扫腿，居然扫倒了这个苏信。对，然后这个拳法也非常好，既可以打头也可以击斧。能够击斧的这个拳手，其实拳法都是相当好的。对，一般人都先练打头。所以说，这个红黄拳手为什么会打得很有国际范儿？很多利用这个前手拳的击斧动作。这个苏信还是著名泰国拳王波球的侄子，嗯，对，也算是搏击世家。当然他还很年轻，现在只有十八岁。现在苏信慢慢慢慢的已经能够适应了这个魏金辉的进攻的一种节奏了，慢慢已经适应了，适应了，啊、嗯，这是一个态势飞西。这个泰国的格斗在全世界都享有盛誉，这个各种流派都以打败泰拳为荣。这个出拳了，连续出拳嘛，因为这泰拳规则。哎呀，我觉得魏银辉好像太松了点，刚才这个、嗯，其实拿到牌以后应该快速连击，打得太松了点，我觉得。现在看，现在这个苏信慢慢这个把实力都打过来了，这个风向、这个、风向转了，风向转了。这个放松是可以的，但是呢，太松懈是有问题的。风向转的这这种原因，就是现在苏信加强了他的后扫腿的进攻力量。第二回合一开始几乎是电光火石之间，魏宁辉直接一拳就将苏信打翻在地，苏信全身瘫软。裁判为了保护运动员，终止了这场比赛。波球看到如此恨铁不成钢的侄子，脸都黑了，愤然离场。天时地利人和，还输得这么狼狈，看来名震全台的叔叔也扶不起这个阿斗啊！您可能会说，是不是魏宁辉碰到的对手太菜了，才显得他赢得如此轻松？那么就来看看魏宁辉和波兰世界冠军托马兹·马克夫斯基的这场比赛。托马斯职业战绩为73胜7负28次 KO， 曾经在 WKN、MPC 等多个世界级波节赛事中豪取金腰带。在宣传片介绍时，可以看到托马斯的金腰带摆满了整个擂台，这样的对手总弱不了了吧？一上场，波兰老将的勾踢的确让梅宁辉有些猝不及防，但他很快就调整了过来。啊，波兰老将这个勾踢势大力沉，非常精准。啊，中段的早踢还颜色。魏宁辉是曾经在三亚战当中的 KO 了，搏击鬼才丹尼斯
但在上场比赛是惜败给了，可以说是神级的世界级泰拳鬼才级大师勒德斯拉。呃，魏宁辉的中段扫踢非常的重，而且魏宁辉呢，非常的重，而且魏宁辉的中间距离的全连接性呢，非常的强。哦，非常有穿透力。哦，没错，就是这么迅速。不到四十秒，魏宁辉的恐怖催泪拳就打得对手单膝跪地，这一拳直接疼得托马斯根本就起不来。他在其余起不来中苦苦挣扎，眼中都冒着些许泪花。魏宁辉再次证明了自己，他做到了。他轻松地 KO 了波兰老将托马斯。昆仑决二十一时，魏宁辉碰上了丹尼斯。丹尼斯曾一拳 KO 过康恩，并且在昆仑决擂台上从无败绩。面对这样的强者，魏宁辉没有丝毫畏惧。稍一吹响，丹尼斯就直接给了一脚下马威。魏宁辉也同样不甘示弱的砸中了丹尼斯的颈部。这场比赛火药味很重，两人的力量都十分恐怖，动作也是干脆利落，引得场上尖叫不断。这一回合是打得异常精彩，收发自如，呃，他他非非常灵活，他会打出很多不同的动作，但力量都非常大。他不仅能打站立，关键他还能打地面，还能打 MMA 比赛。这个非常全面。今天的这个比赛是泰拳比赛，跟前面自由拳比赛是可以用的。我们可以欣赏一下这个泰拳比赛。你看，这个丹尼斯这个摆拳的力量，哦，又不高，爆发力非常棒。对，哟，你看他的左右摆拳，哟呵，魏林辉要小心了，因为现在是丹尼斯比他快了一拍。他主要靠地道和左右的摆拳，他并不说我靠你的这直拳打，不是的，他个低啊，对吧？我身高比魏宁辉低，我要靠摆拳，他三他上你头，我打拳打过不着你。其实贴身以后，别人马上变这个袭击人，但两人。现在啊，这个魏宁辉呃有意识的要用你的这个对前草或者是前蹬控制对方，别让他尽量的冲进来。他个低，他就靠这种摆拳。漂亮，漂亮，很很很的这个飞赛，漂亮漂亮，爆发力太好了，爆发力，灵活，爆发力好，速度快，呃，力量还大，力量非常大，速度。戴利斯·布雷克是是我个人说现场看到的速度让我感觉到惊讶的这一名选手，漂亮反击，但他唯一是做欠缺的是一个缺乏一个连击，这是一个做欠缺的。再一个，他虽然有这个拳嘴的哦，可以看漂亮，射红方打人，一个巴西战舞式的腿法，他感觉他非常放松，所有动作都敢出。他说我：“我他认为他这场比赛，他认为我能赢，他敢出这个动作。在第一回合啊，他敢这样表现自己。你看，哦，戴利斯刚才就来了一拳，刚才这个左手的摆拳，魏金辉的摆拳也很重。嗯，这是一个以强对强的一个对决。对，你不要错的，你一错的就没法打这场比赛，没法打这比赛，硬碰硬再打。对，只能扛住。”但扛住也挺困难的，拳太重了。嗯，魏宁辉虽然是年轻了，但是呢，他的大赛经验其实要比丹尼斯布瑞克要丰富。比赛结束，第二回合一开始就能看到两人的狠劲儿，都恨不得一拳或者一脚能将对方干趴。虽然丹尼斯攻势凶猛，魏宁辉还是稳扎稳打，找对方的空档给予催泪打击，同时呢，也灵活的躲闪丹尼斯势大力沉的高草。这地道漂亮，漂亮，对，地道加前摆，你就在这样的个硬拼。哦，西装漂亮啊，撞西装，对。但沙发没有打出走，其实这是泰式比赛，可以用走。这个长裁判毛女告诉对方，就是你搂抱，你要有动作，不能搂抱，没有动作都是不行的。漂亮的基辅，韦银辉。这一场比赛真的太精彩了！第二局魏宁辉也放开了，对，教练教练让魏宁辉可以继续继续。
呃，魏宁辉今天丹尼斯太小瞧魏宁辉的催泪绝技，同时也打得太心急。魏宁辉仇人时机，几个连续的组合拳直击丹尼斯肋部，丹尼斯疼得当场跪地。这个非常到位，因为他在巩固头。但顽强的他依然站了起来。已经中了魏宁辉的绝招，再撑下去也是强弩之末。魏宁辉趁热打铁，对准丹尼斯肋部直击一脚。丹尼斯再次疼得跪地，想必他的肋骨已经受伤了，他只是在硬撑。可是昆仑觉得不败战神不能就此放弃，他又又又站了起来，是多少有点敬佩这兄弟了。但是敬佩归敬佩，咱们立场不能偏。魏宁辉再次集中干部进攻，结局显而易见。丹尼斯再次疼得跪倒在地。魏宁辉在第二回合 KO 了丹尼斯。虽然胜负已定，但丹尼斯这种不服输的体育精神，的确是年轻人该学习的。魏宁辉的重拳催泪，的确是势不可挡，也是他本人的一个金字招牌。希望能看到催泪大师魏宁辉更多精彩的比赛，成为擂台上真正的顶尖高手。咱们下期见。